আমার প্রিয় উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীরা আশা করি তোমাদের যে সমস্ত পরীক্ষাগুলো হয়েছে সমস্ত পরীক্ষাই তোমাদের ভালো হয়েছে আমি যে সমস্ত সাজেশনগুলো দিয়েছিলাম সমস্ত সাজেশনে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষাতে কমন এসেছিল আজকে আমি এই ভিডিওতে তোমাদের যাদের সোসিওলজি বিষয়টি আছে সেই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের শেষ মুহূর্তের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব তোমরা প্রশ্নগুলো অবশ্যই পড়ে যাবে অবশ্যই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব তার আগে তোমাদের কাছে আমার প্রত্যেকদিনের মতো একটাই রিকোয়েস্ট ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে প্রত্যেকটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে এবং যারা এই চ্যানেলের নতুন সদস্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এই ধরনের বিভিন্ন এডুকেশনাল তথ্য বিভিন্ন পরীক্ষার সাজেশন মোটিভেশন ভিডিও পাওয়ার জন্য তাহলে শুরু করা যাক দেখো ফার্স্ট ইউনিট থেকে তোমরা যে সমস্ত প্রশ্নগুলো গুরুত্ব সহকারে পড়বে এই অধ্যায়টি যেহেতু খুব কঠিন একটি অধ্যায় তোমরা কিন্তু টপিক সম্পর্কে সমস্ত যে প্রশ্নগুলো দিয়েছি সমস্ত টপিক সম্পর্কে কিন্তু তোমরা একটা ধারণা পরীক্ষাতে নিয়ে যাবে এক নম্বর প্রশ্ন দিয়েছি দান্ডিক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কি বোঝো এই বিষয়ে ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক গণের ভূমিকা আলোচনা করো দ্বিতীয় প্রশ্নটি সাওয়াল্ট্রান দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কি বোঝো এই প্রসঙ্গে রঞ্জিত গুহর ভূমিকা আলোচনা করো সাওয়াল্ট্রান দৃষ্টিভঙ্গির কিন্তু বাংলা নামটাও তোমরা দেখে যাবে পরে প্রশ্নটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা কি এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তক ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক গণের ভূমিকা লেখো পরে প্রশ্নটি কাঠামো ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের মৌলিক ভিত্তিগুলো লেখো ভারতীয় সমাজ অধ্যয়নে এম এন শ্রীনিবাসের ভূমিকা লেখো পরে প্রশ্নটি ভারতবর্ষের দৃষ্টিবাদের প্রবর্তক সম্পর্কে লেখো ভারতবর্ষের সমাজতত্ত্বের প্রতিষ্ঠানিক বিকাশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা লেখো এই সমস্ত প্রশ্নগুলোর মধ্যে তোমরা কিন্তু সমস্ত প্রশ্ন সম্পর্কে টপিক মানে ধারণা নিয়ে যাবে কিন্তু তোমরা সব অল্ট্রান যে প্রশ্নটি আছে দান্ডিক দৃষ্টিভঙ্গি যে প্রশ্নটি আছে এই প্রশ্নগুলো ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি এই প্রশ্নগুলো কিন্তু গুরুত্ব সহকারে তোমরা দেখে যাবে চলে এসছি আমরা দ্বিতীয় ইউনিট ইউনিট টু ইউনিট টু থেকে তোমরা আমরা তিনটা প্রশ্ন রেখেছি তিনটার মধ্যে কিন্তু একটি প্রশ্ন অবশ্যই তোমরা পরীক্ষাতে কমন পাবে প্রশ্নগুলি হলো সংস্কৃতায়ন বলতে কি বোঝো ধর্ম নিরপেক্ষীকরণের বৈশিষ্ট্য ও ভারতে এর সমস্যা লেখ পরে প্রশ্নটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো জজমানি ব্যবস্থার উপর সংক্ষিপ্ত টিকা লেখ পরে প্রশ্নটি বিশ্বায়ন বলতে কি বোঝো বিশ্বায়নের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি লেখ এসছি আমরা ইউনিট থ্রিতে ইউনিট থ্রি থেকে তোমরা যে সমস্ত প্রশ্নগুলো পড়বে তা হল ঋষি অরবিন্দকে অনুসরণ করে ব্যক্তি মানুষের ত্রিবিদ যে রূপান্তর তা আলোচনা করো ভারতে জাতিভেদ প্রথার পরিবর্তনের কারণ লেখ বর্তমান ভারতের শ্রেণী কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করো জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা লেখ ধর্ম বলতে কি বোঝো সমাজে ধর্মের গুরুত্ব কি পরিবারের দুটি প্রকার লেখ পরিবারের বিভিন্ন কার্যাবলীগুলো কি কি শিক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান লেখ বর্তমানে ভারতীয় সমাজে এর প্রাসঙ্গিকতা সংক্ষেপে লেখ পরে প্রশ্নটি শিক্ষা বলতে কি বোঝো শিক্ষার কার্যাবলী আলোচনা করো এবং এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর্যবেক্ষণ লেখ যে কে গোখলের শিক্ষা চিন্তা সম্পর্কে আলোচনা করো চলে এসছি আমরা ইউনিট ফোরে ইউনিট ফোর থেকে তোমরা গুরুত্ব সহকারে পড়বে দুর্নীতি বলতে কি বোঝো দুর্নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো পরে প্রশ্নটি জনবিস্ফোরণ বলতে কি বোঝো ভারতবর্ষে জনবিস্ফোরণের ফলাফল লেখ পরে প্রশ্নটি ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার কারণ লেখ ভারত থেকে সাম্প্রদায়িকতার কারণ সমূহ দূরীকরণে তোমার মতামত লেখ পরে প্রশ্নটি বেকারত্ব বলতে কি বোঝো ভারতবর্ষে বেকারত্বের সমস্যার কারণগুলো লেখ পরে প্রশ্নটি ভারতবর্ষে সন্ত্রাসবাদের কারণ ও তার ফলাফল উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো এই সমস্ত প্রশ্নগুলো পড়লে কিন্তু তোমরা সমস্ত প্রশ্নই কিন্তু পরীক্ষাতে কমন পাবে তোমাদের চল্লিশে যে বড় প্রশ্ন হয় আটের পাঁচটি প্রশ্ন এখান থেকে কিন্তু অবশ্যই কমন পাবে আজকে এখানেই শেষ করছি আশা করি প্রশ্নগুলো তোমরা লিখে নিয়েছো পরবর্তী ভিডিওতে আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে তোমরা ভালো থেকে সুস্থ থেকে আর অবশ্যই পড়াশুনোর পাশাপাশি এডুকেশনাল টিপস চ্যানেলের সঙ্গে থেকো আজকের মতো টাটা